पहले तो कुछ देर हम इस बारे में बात करना चाहेंगे कि हमें परम कृपाणु देव के वचनामृत क्यों पढ़ने चाहिए वाई बहुत लोग पढ़ रहे हैं इसलिए हमें भी शुरू कर देना चाहिए दैट इज नॉट अ वेरी कॉन्क्रीट रीजन नहीं ईजी है इनकी बातें इसलिए पढ़ लेनी चाहिए तो इससे ईजी भी बहुत होती है बातें उन्हें पढ़ लीजिए बहुत ऑर्गेनाइजेशन इनके नाम के अंदर अंदर एक्सपैंड हुई है इसलिए हमें भी इनको फॉलो करने लगना चाहिए नो लोगों से मैं पूछती हूँ कि आप क्यों परम कृपाणु देव को फॉलो करते हैं क्यों श्रीमद राजचंद्र जी के वशनामृतों को फॉलो करते हैं उनके पास कभी भी कोई राइट right आंसर नहीं होता दे हैव लॉट ऑफ आंसर बट हैविंग लॉट ऑफ आंसर डजेंट मीन इट इज अ राइट आंसर इज एंड इट बहुत सारे अलग अलग उत्तर देते हैं हमारे गुरुदेव ने कहा है हमारे संस्था के हेड ने कहा है हमें ये इजी लगता है ऑल दो मेरा मानना है कि परम कृपाणु देव के वशनामृत भी इतने आसान नहीं है उसके अंदर जो रहस्य पड़ा है वो किसी खोजी व्यक्ति को ही समझ में आ सकता है तो कुछ देर पहले हम ये चर्चा कर लें कि परम कृपाणु देव के वशनामृतों को उनके बताए मार्ग को उनकी कई आत्मसिद्धि को अपने जीवन का केंद्र बिंदु मानने का कारण क्या है आवश्यकता क्या है डोंट गिव द आंसर क्योंकि हमारे गुरुजी ने कहा तुम्हारे गुरुजी ने कहा वो बिल्कुल यथार्थ कहा लेकिन क्यों कहा क्यों इनको छोड़कर और उत्तराधीन सूत्र पढ़ लेते कुंकुंद आचार्य का समाचार पढ़ लेते वरना षटखंडागम पढ़ लेते वरना कोई और कल्प सूत्र आदि का अभ्यास कर लेते वाई श्रीमद राजचंद्र जी तो थोड़ा हम इतिहास के अंदर झांक कर देखते हैं हुआ क्या 2600 वर्ष पहले भगवान महावीर का शासन हुआ करता था ये आप सबको मालूम है 2600 वर्ष पहले जब भगवान महावीर ने परम ज्ञान की अनुभूति की उसके बाद उनके ज्ञान में से जो भी कुछ जल का वो सहज धारा में बाहर आया एकदम सहज वेरी स्पॉन्टेनियस और कहते हैं उन्होंने जो बोला वो मात्र त्रिपदी थी उत्पाद व्यय और ध्रुव ये तीन शब्दों में से गंधरों ने पूरे पूरी व्यवस्था की रचना की जो प्रथम गंधर आए गौतम स्वामी इंद्रभूति गौतम अग्निभूति गौतम वायुभूति गौतम ये सारे जितने भी आए इन्होंने तीन शब्दों में से तीन ही शब्द थे उत्पाद व्यय ध्रुव जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर ये तीन ही शब्द थे उन तीन शब्दों में से पूरे धर्म की रूपरेखा का निर्माण किया किन्होंने गणधरों ने उस समय परंपरा कुछ ऐसी थी कि गणधर जो भी निर्माण करते थे वो केवल शाब्दिक निर्माण होता था लेखित नहीं कुछ भी लिखा नहीं जाता था इसलिए भगवान महावीर की जो भी जिन परंपरा थी वो मुख्य रूप से कथनी के रूप से नेक्स्ट 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 और और लोगों को देती जाती गई गणधर गौतम स्वामी ने उसको और लोगों में फैलाया उन और लोगों को केवल ज्ञान की अनुभूति हुई और उनमें और आत्मज्ञान प्रगाढ़ हुआ उन्होंने और लोगों को फैलाया मुख परंपरा से ये बात चलती रही चलती रही चलती रही कितने वर्षों तक भगवान महावीर के निर्वाण के पश्चात 980 वर्षों तक 980 हंड्रेड ईयर्स तक जो बात भगवान महावीर ने अपने अनुभव में जानी थी जिसे शब्दों में गंधरों ने गूथा था और जिसे आचार्यों और उपाध्यायों ने जन जन तक पहुंचाया था नवकार मंत्र में बोलते हो ना ये सभी पद को हम नमस्कार करते हैं क्योंकि भगवान ने अनुभव करी गंधरों ने गूंथी और उस गूंथे हुई बात को दूसरे लोगों तक आचार्यों उपाध्याय साधु संत और श्रावक श्राविका तक पहुंचाने का कार्य बिल्कुल सुचारू रूप से चलता रहा नौ वर्षों तक लेकिन भगवान महावीर के निर्वाण के लगभग 250 वर्ष के बाद आरा पलट गया तब चौथा आरा था और 250 वर्षों बाद पंचम काल शुरू हो गया जब पंचम काल शुरू हुआ तो लोगों की बुद्धि युक्ति शक्ति याद शक्ति स्मरण शक्ति समझ शक्ति ये सब कुछ काल नीचे जाता है तो समझ शक्ति भी नीचे आ जाती है स्मरण शक्ति भी नीचे आ जाती है धीरे धीरे तुम देखोगे बीस साल पहले तुम्हें कितने लोगों के फोन नंबर याद थे लेकिन 20 सालों के अंदर तुम्हारी स्मरण शक्ति भी अब अप, अपने ही घर के चार लोगों के नंबर नहीं याद रहते हाँ कि नहीं जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है 
और नए नए गैजेट्स का निर्माण होता गया लोगों की समझ शक्ति स्मरण शक्ति इन सब में विक्षेप पड़ने लगा 980 इयर्स के बाद भगवान महावीर के निर्वाण के 980 वर्ष के पश्चात देवादि गणी क्षमा श्रमण आए जिन्हें ऐसा कुछ ऐसी घटना घटी थी जिसके कारण उन्हें ऐसा आभास हुआ कि अब जिन परंपरा को मुख्य रूप से ले जाना शायद ठीक नहीं है इसको लेखित कर दिया जाए लेट अस राइट डाउन इससे पहले तक सब कुछ मुख्य रूप से मुख्य परंपरा से ही आगे बढ़ता था सो दे कॉल्ड अ कॉन्फ्रेंस उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस को बुलाया पूरी एक बैठक जमी काफी लंबे समय तक ये बैठक रही और उस बैठक के अंदर 500 मुख्य आचार आचार्यों को डिप्यूट किया गया उन्हें बुलाया गया और उनका प्रस्ताव लिया गया कि हमें अगर जैनिज्म को इन रिटर्न लाना है तो कौन सा प्रोटोकॉल होना चाहिए ये स्टोरी समझ में आ रही है ना मैं पूरा इतिहास के साथ कृपाणु देव तक आपको लाना चाहती हूँ उन्होंने महासभा का आयोजन किया 500 आचार्यों को बुलाया गया उस समय के जो सबसे प्रखर आचार्य थे उन सबको बुलाया गया और उन सब के बीच में यह निर्णय हुआ कि हमें जिन परंपरा को लेखित रूप में रिटर्न फॉर्मेट में लाना चाहिए और जब रिटर्न फॉर्मेट में लाना है तो किन किन बातों को इंक्लूड करना है जो सबको सहमत है और ऐसा करते करते साढ़े बारह वर्षों तक ये पूरी कॉन्फ्रेंस चली ट्वेल्व एंड हाफ ईयर्स और उन ट्वेल्व एंड हाफ ईयर्स में सारे शास्त्रों की रचना की गई उसके अंदर से वो वो बातें ऑमिट कर दी डिलीट कर दी डी एम्फोसाइज कर दी जो बातें दूसरों को मान्य नहीं थी पाँच आचार्यों का वन पेज पर आना वो 500 जिस बात के लिए सहमत है कि श्रावक के व्रत कितने होने चाहिए साधु की नियमावली कैसी होनी चाहिए ये तब कितने प्रकार के होने चाहिए सब लोग जिस बात पर सहमत थे उन्हें रिटर्न फॉर्मेट दे दिया और उन्हें एंडोस कर दिया उन्हें एम्फोसाइज कर दिया गया जो बातें मतभेद के अंदर चली गई जैसे किसी आचार्य को याद है किसी को याद नहीं है कोई मान्य रखता है कोई मान्य नहीं रखता जो बातें मतभेद में आई उनको छोटा कर दिया गया उन्हें हाईलाइट नहीं किया और कुछ बातें जो बहुत ज़्यादा मतभेद में आई उन्हें ऑमिट कर दिया डिलीट कर दिया गया तो भगवान महावीर के निर्वाण के बाद 980 वर्षों के बाद जब शब्द रूप में लिखा जाना शुरू हुआ तो कहा ऐसा जाता है कि समुद्र जितना ज्ञान हो उसमें से बूंद मात्र जितना ज्ञान रह जाए उतना इन आगों में आया आगमों में कितना ज्ञान है इन आगमों में बत्तीस आगम है या आप पैंतालीस मानते हो तो पैंतालीस आगम है लेकिन फोर्टी फाइव आगम में जो भी ज्ञान भरा पड़ा है वो कितना ज्ञान है समुद्र की एक बूंद चेतना बाकी सब कहाँ गया विच्छेद हो गया शास्त्रीय भाषा में कहा जाता है इट डिप्लीटेड विच्छेद हो गया परंपरा चलती रही और आगे फिर और इसमें भी खंड खंड हो गए स्थूली भद्र जी का अलग खंड हो गया भद्र बाहू स्वामी का अलग खंड हो गया एक दिगंबर परंपरा शुरू हो गई एक श्वेतांबर परंपरा श्वेतांबर में फिर खंड हो गए श्वेतांबर में हुए देरावासी स्थानकवासी अलग अलग खंड और अलग अलग उनकी अभिव्यक्तियाँ सब ने अपने अपने संप्रदाय नए नए बनाए हाँ कि नहीं ये परंपरा चलती रही हमें कोई आपत्ति भी नहीं है क्योंकि काल समय क्षेत्र के अनुसार ये सब इनेविटेबल होता है करना पड़ता है कुछ गलत नहीं हुआ लेकिन हुआ क्या विच्छेद होता गया विच्छेद धीरे धीरे जो इतना बल्क ऑफ नॉलेज था वो धीरे धीरे कम होते होते इतना हुआ इतना हुआ इतना हुआ अभी हमारे पास तक आया है तब तक कितना विच्छेद हो चुका है वी कैन कैन नेवर अंडरस्टैंड वी कैन नेवर एस्टिमेट दैट ऑल्सो हम अनुमान भी नहीं लगा सकते कि कितना सारा ज्ञान विच्छेद को प्राप्त हो गया ऐसे में प्रथम सेंचुरी में फर्स्ट सेंचुरी में आए कुंकुंदाचार्य फर्स्ट सेंचुरी एडी फर्स्ट एडी के अंदर कुंकुंदाचार्य इस पृथ्वी पर इस धरातल पर आए और अभी से डेढ़ सौ वर्ष पहले यानी बीसवीं शताब्दी के अंदर आए परम कृपाणु थे मेरी दृष्टि में इन दोनों की अद्भुत महिमा है दोनों की क्योंकि ये दो ऐसे दिव्य पुरुष हुए जिन्होंने यदि कुंकुंदाचार्य की बात करो तो पहली शताब्दी में और श्रीमद राजचंद्र जी की बात करो तो बीसवीं शताब्दी में इन दोनों के ज्ञान की महिमा क्या थी अब ये समझो क्योंकि ज्ञान भगवान महावीर से आते आते विच्छेद को प्राप्त हुआ 
वी डिडेंट हैड द एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग एक्चुअल बातें कितनी ही हमारे पास से गायब हो चुकी थी लेकिन भगवान कुनकुन ने और यहां भगवान राजचंद्र ने इन दोनों ने क्या किया एक ने पहली शताब्दी में किया एक ने बीसवीं शताब्दी में किया लेकिन इन्होंने अपने जाति स्मरण ज्ञान में पीछे गए श्रीमद राजचंद्र जी के बारे में आपको मालूम होगा कि सातवें वर्ष पे इन्हें जाति स्मरण ज्ञान हुआ और जाति स्मरण ज्ञान में इन्हें पूर्व के सात भाव कोई कहता है नौ भाव वॉट एवर आठ सौ भावों का इन्हें एहसास हो गया स्मरण हो गया एक साथ और उसमें उन्होंने प्रमुख रूप से उस भव को देखा जब वो भगवान महावीर के अंतिम शिष्य थे कौन परम कृपाणुदेव श्रीमद राज चंद्र जी उन्होंने उस भव भव को अपने उस जन्म को मुख्य रूप से देखा वो पीछे के भवों में गए ऑल दो उन्हें सात सौ जन्म नजर आए लेकिन प्रमुख रूप से कौन सा जन्म नजर आया उन्हें जब वो भगवान महावीर की शरणागति में थे और तब भगवान महावीर के समोशरण में भगवान महावीर की देशना में उन्होंने क्या मोक्ष का मार्ग बताया था वो बीसवीं शताब्दी में हु भगवान महावीर के समोशरण में जाकर बीसवीं शताब्दी में यहां हमारे क्षेत्र काल और भाषा के अनुरूप हमें लिख के दिया ये है श्रीमद राजचंद्र जी की महिमा पहली शताब्दी में यही कार्य किया कुनकुन स्वामी ने बीसवीं शताब्दी में यही कार्य किया परम कृपाणुदेव श्रीमद राजचंद्र जी ने लेकिन बीसवीं शताब्दी हमारे क्षेत्र और काल के ज्यादा निकट है कि नहीं बीसवीं शताब्दी पहली शताब्दी गलत नहीं है कुंकुंद आचार्य ने जो बात कही निश्चय का का डंका बजाया है जो कहना चाहिए सीधा कुटस चैतन्य पर वही बात करी परफेक्ट बात थी लेकिन अब जो हमारी मति हो गई बीसवीं इक्कीसवीं शताब्दी के अंदर हमारे भीतर क्या है समझने की क्षमता और कम है हमारा व्यवहार इतना अशुद्ध हो चुका है कि निश्चय की पकड़ लेने के काबिल ही नहीं है हमारा दिमाग अभी व्यवहार हमारी व्यवहार नए की समझ जो है वो इतनी कमजोर है इतनी अशुद्ध है इतनी अनिर्णयात्मक स्थिति में है कि निश्चय वाली शुद्ध अनुभूति तक पहुंचना कठिन है तब परम कृपाणु देव ने समन्वय किया परम कृपाणु देव के वचनामृतों ने समन्वय किया हारमनी लाए इन दोनों के अंदर कि साधक का बाह्य व्यवहार कैसा होना चाहिए जिससे उसे निश्चय आत्म तत्व की अनुभूति हो तो हमारे काल के बहुत निकट है इनकी बातें किनकी परम कृपाणु देव श्रीमद राजचंद्र जी की और जो जो बातें मिस हो गई थी नौ वर्ष के पश्चात जब शास्त्रों को लिखा गया तो कितनी बातें मिस हो गई बहुत सारी उन सबको अपने जाति स्मरण ज्ञान के प्रभाव में पूर्व के भवों में जाकर परम कृपाणु देव ने डॉट्स को कनेक्ट किया डॉट्स कि अरे ये इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है यदि महावीर होना है तो पहले महावीर के बोध का पात्र होना पड़ेगा और पात्र कौन जो शास्त्र पढ़ ले वो जो तपस्या कर ले वो जो जप कर ले वो या जो दान कर दे वो पात्र कौन है परम कृपाणु देव के समय में ये सब तरह की उलझने कंफ्यूजन थी क्योंकि कोई कहता था पात्र वो है जिसे शास्त्रों का अभ्यास हो तो कोई कहता था पात्र वो है जो मास खमन के पारने पर मास खमन करे तो कोई कहता था पात्र वो है जो संपत्ति और स्त्री आदि को छोड़कर वन की ओर चला जाए तो कोई कहता था पात्र वो है जो नवाणु पे नवाणु की यात्रा करे अब इतने सारे पात्रता के अलग अलग ढंग से आवाजें आ रही है कोई कह रहा है ये पात्र कोई कह रहा है वो उसमें एक समन्वय बिठाना होगा यू हैव टू क्रिएट क्लियरली के पात्र कौन है तब जाति स्मरण ज्ञान के प्रभाव में परम कृपाणु देव ने जो कुछ भी जाना कि महावीर ने किसे पात्र कहा था महावीर ने उसकी बात इस वचनामृत में बताई तो कल से या आगे से आपको कोई भी पूछे कि परम कृपाणु देव को क्यों फॉलो करते हैं आप लोग हमारे भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है श्रीमद राजचंद्र मिशन Why? Why we have not put the name Mahavir Mission? Why we have not put the name Kunkun Mission? Why? Because इन्होंने भी देखो काम महावीर ने जो किया वही काम कुनकुन आचार्य ने किया और वही काम श्रीमद राजचंद्र जी ने किया कोई भेद नहीं है लेकिन मुझे किन की भाषा समझ में आती है कौन मेरे काल समय क्षेत्र के निकट है कौन तो मुझे लगता है आई कैन कनेक्ट मोस्ट विथ परम कृपाणु देव वर्ड और कनेक्ट करने के पीछे भी रीजन है क्योंकि इनकी भी ज्ञान की अशुद्धि थी पहले 
लेकिन जाति स्मरण ज्ञान के प्रभाव में ये भगवान महावीर के अंतिम शिष्य हुए और उस अंतिम शिष्य ने भगवान महावीर के बोध को उस समय ही वेंट बैक इन दैट टाइम एंड स्पेस 2600 साल पहले जाकर उन्होंने पूरे मोक्ष मार्ग का स्वरूप समझा और उसी स्वरूप को वशनाम रचि में उतारा ये बात समझ में आ रही है कि परम कृपाणु देव की क्यों महिमा है आज परम कृपाणु देव के वशनामृत के आधार पर बहुत सारे मिशंस वर्क कर रहे हैं बहुत सारे तो वाई दे आर वर्किंग ये बात समझ में आती है वो इसलिए वर्क कर रहे हैं क्योंकि जो बात महावीर ने कही है भगवान महावीर ने वही बात काल के नीचे आते आते डिप्लीट होती गई कम होती गई खंडित होती गई उसको वापस उसके पुनः स्वरूप में आप और मैं समझ पाए हमारी भाषा में जिन्होंने हमें लिख के दिया वो है हमारे गुरुदेव परम कृपाणुदेव श्रीमद राजचंद्र जी